okay in the case of magnesium chloride we are going to find out the valency of magnesium and chlorine in the formation of magnesium chloride uh, magnesium in the atomic number in the parent 12 ana that in the electronic configuration in the parent 2 8 2 ana and chlorine the other 17 ana that is 2 8 7 so we know that magnesium wants to remove or it wants to donate it wants to donate two electrons and at the same time chlorine wants one more electron magnesium tende kayil rendu electron undu adane nalganayittu chlorine agatte or electron madi appo ningal onnu aalochichu nokku or magnesium tine etra chlorine atathin electron galai kodukkan sadhikkum rendu chlorine atathin alle oro electron vidam oro chlorine atathin nalgan sadhikkum appo nammal adinte formula enginiyana eduthunnu nokka magnesium chlorine okay magnesium the name chlorine we have a symbol out there that is the value of valency magnesium is the valency of the two because it is the two electron that is ready to be ready chlorine is the valency of the one electron 7 is the one electron that is the one electron that is complete this is the one this is the cross arrow mark okay okay cross arrow mark இனி நம்மல magnesium chloride எடுத்தான் போகியான magnesium chloride MgCl okay இனி நம்மல magnesium தின்டே அரிகிலாயிட்டு நமக்கு chlorine valency ஆய ஒன்ன எடுதாம் chlorine அரிகிலாயிட்டு நமக்கு magnesium தின்டே valency ஆய ரண்ட எடுதாம் அதனை வேண்டிட்டானு நனி cross arrow mark இட்டுக்கின்து பம் Mg1Cl2 பம் அதாயது Mg1 என்ன நம்மல எடுதையில்லா 1 என்னுலது சுவாப்பாயுகமை உன்னில் கூடுதில் அணங்கில் மாத்ரமே நம்மில் எடுதுகியுள்ளும் அப்பு MgCl2 அப்பு magnesium chloride இந்தே formula என்ன பரையின்னது MgCl2 ஆனா அப்பு தங்களுக்கு மன்சிலாயும் எங்கினியானே MgCl2 okay நம்மல் ஆதிம் magnesium chloride இந்தே chemical formula உண்டாகுந்து எங்கினியானுந்து கண்டு இன்னு நம அப்பம் எல்லுமினியத்தின்டே atomic number என்ன பரையின்னது 13 ஆனா 13 ஆனா தின்டே atomic number chlorine என்று 17 ஆனா அப்பம் நமுக்கரியம் எங்கினியன் நம்மலாத் தின்டி electronic configuration எதுந்து 283 இவ்விடை நம்மல் எடுதம் 287 என்னுள்ளது அப்பம் நமுக்கரியம் valency என்ன பரையின்னது எல்லுமினியத்தின்டே valency 3 ஆனா chlorineடே valency chlorine அதனை தாழே நம்மல் valency எடுதாம் போகியானா aluminiumத்தின்டே valency 3 chlorineடே valency 1 இனி அடுத்த stepல் நம்மல் எடுதுந்து அதனை நம்மல் inter cross செய்கியானா நமக்கரு cross arrow மார்க்கிடம் பம் aluminiumத்தின்டு கூட நம்மல் எடுதான் போகுந்து when we are going to write the formula we will be writing the valency of chlorine with aluminium and the valency of aluminium with chlorine chlorine valency நம்மல் aluminiumத்தின்டு கூட எடுதும் aluminiumத்தின்டு valency நம்மல் chlorineடு கூட எடுதும் AL1, CL3 நம்மல் மும்பு பர்ந்து போலே 1 ஆனங்கள் நம்மல் சாத்தார்ந்து எடுதாரில்லா 1 ஏல் கூடுது ஆனங்கள் நாத்திருமே நம்மல் எடுதுகியுள்ளு அப்போல் நமக்கு கிட்டி aluminium chloride இன்னி நம்மல அழுதாம் போகுந்து aluminium oxide ஆனா நம் கரையம் aluminium oxideல் உள்ளாளுகள் aluminium oxygenும் ஆனா பம் aluminiumத்தின்டே electronic configuration அதின் atomic number 13 ஆனா electronic configuration என்ன பரையின்னது 283 ஆனா oxygenதே atomic number 8 ஆனா அதின் electronic configuration 2,6 ஆனா அப்பு நீங்கள் பரையோ aluminiumத்தின்டே valency எத்திரே ஆனா அதை 3 என்னுலதான் aluminiumத்தின்டே valency oxygenதே valency ஆகட்டே 2 ஆன oxygenதே valency அல்லை aluminiumத்தின் 3 அதின் outermost shell 3 ஆனதின்டே valency oxygenதே valency என்னு பரையின்னது அதினு கிட்டேண்டி இருக்கின்ன 2 electronுகளான் அது சுகரிக்கியான் தயாராய 2 electronுகளான் அதின்டே valency என்னு பரையின்னது இன்னி நம்மல நேர்த்து செய்து போல் aluminium நிருதி oxygen D2 name symbol எடுதி கழ்ந்து அதனை தாழியாய் அதின்டை valency எடுதான் போகியான் aluminiumத்தின்டை valency 3 oxygen D2 valency 2 ஆனா இன்னி நம்மல் அதினா நம்மல் ஒரு cross arrow mark கட்டு கொடுத்து இன்னி aluminiumத்தின்டை கூடை நம்மல் அருடை valency எடுதும் oxygen D2 valency oxygen D2 கூடை நம்மல aluminiumத்தின்டை valency எடுதி it's very simple aluminium oxide formula என்ன பரியின்னது AL2O3 
മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് അലൂമിനിയവും ഫ്ലൂറിനുമാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി ത്രീ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് കാരണം എന്താണ് അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമാ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അതിനല്ലേ ഇനി നമ്മൾ താഴെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഇനി ഇൻറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യാം അപ്പം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ വാലൻസ് എഴുതുന്നു ഫ്ലൂറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് എഴുതുന്നു അതായത് വൺ ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതില്ല സോ എ എൽ എഫ് ത്രീ അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് അലൂമിനിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ഇസ് എ എൽ എഫ് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് കാർബണുമുണ്ട് ഓക്സിജനുമുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് സിക്സ് ഓക്സിജൻ്റെ എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ടു കോമ ഫോർ ഇവിടെയാകട്ടെ ടു കോമ സിക്സ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസിയാണ് നമുക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണല്ലേ വാലൻസി ഫോർ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസിയോ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസിയും ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസിയും എഴുതും അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം സി ടു ഒ ഫോർ സി ടു ഒ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ടു എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് രണ്ടിലൊരു പ്രാവശ്യവും രണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും പോലെ അങ്ങനെ നമ്മളതിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി സി വൺ ഒ ടു എന്നെഴുതും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വൺ എഴുതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ടു ദ ഫോർമുല ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ടു വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സോഡിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സോഡിയവും ഓക്സിജനുമാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റേത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെതാവട്ടെ ടു കോമ സിക്സ് ആണ് അപ്പം സോഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വൺ ആണ് അല്ലേ സോഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസിയോ അതിന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സോഡിയത്തിന് കൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസിയും ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസിയും എഴുതും അതായത് എൻ എ ടു ഒ വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല എൻ എ ടു ഒ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എൻ എ ടു ഒ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് സോഡിയത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി എഴുതി ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി എഴുതി അങ്ങനെ എൻ എ ടു ഒ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ലിത്തിയം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ ലിത്തിയം ഓക്സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം ലിത്തിയത്തിൻ്റെ വൺ മിനിറ്റ് ലിത്തിയം ഓക്സൈഡിൽ നമുക്ക് ലിത്തിയവും ഓക്സിജനുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിത്തിയവും ഓക്സിജനും എഴുതി ലിത്തിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെഴുതും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം ലിതിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി എഴുതും ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ലിതിയത്തിൻ്റെ വാലൻസി എഴുതും അതായത് വൺ ആണ് അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ലിത്തിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എ ടു ഒ എന്നുള്ളതാണ് ലിത്തിയം ഓക്സൈഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെഴുതാം സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എഴുതാം സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് രണ്ടാളാണുള്ളത് സിങ്കും ക്ലോറിനും സിങ്കിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് എഴുത് ചെയ്താൽ സെഡ് എൻ വൺ വൺ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സെഡ് എൻ സി എൽ ടു സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഇനി നമുക്ക് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എഴുതാം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് എൻ
അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ ലിത്തിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഐ സി എൽ ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് വാലൻസി ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാലൻസി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമുല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ